चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 4.5 लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज जैसे हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज देखिए हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स है और मेटेलिक कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये जो बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्ड पे आयोनिक कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी प्रॉपर्टी वही होंगी जो इसमें बॉन्ड होगा क्या मतलब होगा इस बात का कि जोन सा बॉन्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर्टी आएंगी सो so, हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं आयोनिक कंपाउंड कहते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड सपोज करें आपके पास सोडियम क्लोराइड है अगेन हम वही एग्जांपल लेंगे इजी एग्जांपल है इसलिए हम इसको बार बार लेते होते हैं सोडियम है क्लोरीन है आपके पास सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है कि इसको क्लोरीन को रिजल्ट में सोडियम पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन आपके पास नेगेटिव चार्ज दोनों में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होकर आयोनिक बॉन्ड बन जाता है आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं आयोनिक कंपाउंड कहते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होता है आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो आयोनिक कंपाउंड Now what is ionic bond? Complete transfer of electron from one atom to another atom की वजह से जो bond बनता है वो क्या होता है हमारे पास हम ionic bond बनता है ठीक है अब ionic bond में हमारे पास देखें आप देख सकते हैं कि positively charged ions होते हैं में से आपके पास cations हैं और आपके पास anions भी हैं cations और anions में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे के सारे एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ होल्ड टूगेदर रहते हैं बात क्लियर हो गई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज को हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगेन वही वर्ड आ गया हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दो वर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास सॉलिड्स भी होते हैं हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे सेकेंड क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न का क्या मतलब है बुक में भी एक एग्जांपल दी है मैं बहुत आसान तरीके से जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझने के लिए रेगुलर अरेंजमेंट कैसे होती है हमारे पास सोडियम आयन सामने क्लोरीन आयन फिर आपके पास क्लोरीन आयन सोडियम आयन फिर आपके पास क्लोरीन आयन और फिर आपके पास सोडियम सॉरी यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन पॉजिटिव फिर क्लोरीन आयन इस तरह बिल्कुल एक तरतीब के साथ एक रेगुलर अरेंजमेंट जब आयंस की होती है इसको हम क्या कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं सो सो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं एक तो सॉलिड स्टेट में होते हैं दूसरा आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मीन्स के एक रेगुलर पैटर्न एक रेगुलर ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं ये पहली प्रॉपर्टी होगी सेकेंड हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हाँ हम ऑलरेडी इस पॉइंट पे शायद बात कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं हम दोबारा कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बात क्लियर हो गई क्यों नहीं कर सकते उसकी रीजन क्या है इसकी रीजन ये है कि सॉलिड स्टेट में ये एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली अटैच होते हैं ये आयंस बिल्कुल मोमेंट कर ही नहीं सकते जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयंस होने चाहिए So, यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकते आयोनिक कंपाउंड में लेकिन फ्री आयन हो सकते हैं वो भी सॉलिड स्टेट में फ्री आयन अवेलेबल आपको नहीं होते फ्री आयन का मतलब ये है कि आयन बिल्कुल आपके पास मूवमेंट कर सकते हो आसानी से इसको हम कहते हैं फ्री आयन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आयन एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक है एक दूसरे के साथ अटैच है सिर्फ ये वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं बाकी ये हमारे पास फ्री मूवमेंट ये नहीं कर सकते होते बात क्लियर हो गई सो सॉलिड स्टेट में जब आयन फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते सो सॉलिड फॉर्म में ये क्या होते हैं हमारे पास नेग्लिजिबल कंडक्टेंस इसमें होती है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है हमारे पास बेस्ट कंडक्टर नहीं होते लेकिन अगर हम इन आयोनिक कंपाउंड का एक सोल्यूशन बना ले मीन्स कि अगर हम इन आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिजॉल्व करें तो ये जो आयन होते हैं 
یہ آئنز ہلکے سے فری ہو جاتے ہیں یہ آئنز فریلی مومنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ الیکٹریکل کنڈکٹیویٹی کے لیے فری آئنز یا فری الیکٹرونز کا ہونا ضروری ہے سو ایکوس سلوشن میں یہ کیا کام کرتے ہیں آئنز تھوڑے سے فری ہو جاتے ہیں فریلی مومنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں سو ایکوس سلوشن کی فارم میں یونک کمپونڈز الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ بات آ رہی ہے مولٹن فارم کی مولٹن کس کو کہتے ہیں اگین میں آپ کو وہی بات بتا دیتا ہوں مولٹن ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں سولیوڈ کی کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے سولونٹ کی کوانٹیٹی آپ کے پاس کم ہوتی ہے اور جب یہ کنڈیشن ہو سولونٹ کم ہے سولیوڈ زیادہ تو آپ کے پاس کھیر یا پھر کسٹڈ جیسی سٹیٹ بن جائے گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں مولٹن سٹیٹ کہتے ہیں مولٹن سٹیٹ میں بھی آئنز تقریباً فری مومنٹ کرتے ہیں تب بھی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ہو جائے گی ٹھیک تر جو ہمارا پوائنٹ ہے آئیونک کمپاؤنڈ جائے ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس ہاں آئیونک کمپاؤنڈ کے جو میلٹنگ پوائنٹس اور بوائلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ انٹر مولیکولر فورسیس آف اٹریکشن جو ہوتی ہیں میں نے انٹر مولیکولر فورس آف اٹریکشن بول دیا یہاں پہ مولیکولز تو چونکہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس آئنز ہیں اور آئنز کون سے ہیں اپوزیٹلی چارجڈ آئنز ہیں مینس کے پوزیٹیو آئنز ہیں نیگیٹیو آئنز ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس یہ پوزیٹیو نیگیٹیو کے بیچ میں فورس آف اٹریکشن ہے ہمارے پاس اس پوزیٹیو نیگیٹیو کے بیچ میں بھی فورس آف اٹریکشن ہے اس پوزیٹیو نیگیٹیو کے بیچ میں بھی فورس آف اٹریکشن ہے ادھر بھی ہمارے پاس فورس آف اٹریکشن ہے ادھر بھی فورس آف اٹریکشن ہے ادھر بھی فورس آف ہر طرف سے آپ کے پاس فورس آف اٹریکشن ہے ٹھیک ہے اب ان سب فورس آف اٹریکشن کو ایک تو فورس آف اٹریکشن ہے سٹرونگ دوسری ہے بھی بہت زیادہ اب ان دونوں چیزوں کو سٹرونگ فورس آف اٹریکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ انرجی اپلائی کرنی پڑے گی تو جتنی زیادہ آپ انرجی اپلائی کریں گے بولنگ پوائنٹ میلٹنگ پوائنٹ بھی آپ کا ہائی ہوتا جائے گا سوڈیم کلورائیڈ کا ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ یہ چونکہ آئیونک کمپاؤنڈ ہے تو اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ تقریباً ایٹ ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور میلٹنگ پوائنٹ اس کا ہے فورٹین تھرٹین ڈگری سنٹی گریڈ ہے ٹھیک لاسٹ جو پوائنٹ ہے آئیونک کمپاؤنڈ پولر سولوینٹس مطلب کہ وارٹر میں ایزیلی ڈیزولف ہو جاتے ہیں سو سٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس آئیونک کمپاؤنڈز اور اس کی پروپیٹیز کو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوویلنٹ کو کمپاؤنڈز کو اور اس کی پروپیٹیز کو ڈسکس کریں گے